，亮文，我好了，谢谢你。很抱歉啊，我没跟你商量，帮你申请，放弃了下一场的比赛。毕竟是网球，发球局一旦被破发，真的太伤了。那种逆风的感觉，是不是又让你想到了你的心结？我知道我自己现在最大的问题。就是处理不了逆风盘。其实我一开始心态就不对，我从一开始就已经就已经默认自己会走入绝地的设定了。说白了就是怕输，可真到了要输的时候，只有绝地，没有反击。你知道吗？每次我们出发打比赛，都会把行李寄存在前台。赢了就回来续注，输了就收拾走人。那种压迫感不是怕输，是怕没有拿到积分，浪费了俱乐部的比赛费、差旅费、教练费。知道你已经很难了，我真的不想再输了。孙三川，我不想成为你的负担。最近我一直在想。我是不是做错了？记得我劝你装网的那天，我跟你说，网球场上永远都没有十八比十八，但其实我们只是从羽毛球场逃跑了，不是放下。从前在我的职业认知里，竞技体育好像永远都是残酷的、沉重和背负。你从羽毛球到网球最牛的，不是你转网成功，是你跟我说，你每一天都在变好。那种你从心底冒出来的快乐、肆意、沉迷，好让人羡慕。我们好不容易打到了网球，都已经快乐起来了，那去他的！你想那么多干嘛呀？是，俱乐部有压力，比赛有输赢，但是我想跟你一起努力，咱们都试试看，不必背负，好不好？真的有一天，你球也打不了了，俱乐部也被我搞黄了，那谁能保证？咱们就没有更快乐的事发生呢。有一件事，我不能再躲了。你真的想好了吗？我要找到同路。行，我安排。哎，慢点啊。就这这这这到了到了，哎呦，你还买的是软木呀？哎，哦，当然，你这一天一夜的，肯定得做软木才舒服呀。嗯、第一次坐绿皮车。啊。哎，还有五分钟发车，咱俩打个赌。这俩座你猜，来男生来女生？感觉还是女生好一点啊，那万一是俩抠脚大汉呢？你怎么就不能来俩帅哥呢？你快算了吧，现在这年头还愿意坐着乌龟车的帅哥，已经坐你对面了。哪儿呢
。哎，话说不是有动车吗？怎么买了绿皮车呀？嗯，绿皮车嘛，最大的优点就是慢。慢，也算优点。就像去拉萨，坐飞机不一定是最好的选择，你没有适应的过程，保不齐落地就高反了。其实那天我跟你聊了以后啊。我很怕你是一时冲动，但是现在呢，我们有二十二个小时可以慢慢想。中间你如果反悔了，我们每一站都可以随时回去。我不会高反的，做好了决定，我也不会反悔。这件事情早就该了结了。安村也在路上吗？我已经跟他讲好了。这二十二个小时，我希望不会被浪费掉。你说的不必背负，我觉得不仅仅是我呀。等到了终点站的时候，咱们俩的包袱都得轻松的扔掉。蒋总，打你们离婚，我就没管我妈要过钱。你再端我的粮，我只能找你前妻了啊！爸，我真没钱了。我正找你呢，那什么，这个月的钱还给你了，谢谢啊。收到了，你这转的倒挺准时、啊。刚收到的工资，无缝转给你了。哟，还带着利息来的。嗯，想喝什么味儿自己选吧。还挺好喝。你给我解释解释这个事儿。啊，这俱乐部账号都快成他私人号了。那我录的小视频里有送三川出镜的，点击率就是高。想想自己的问题吧，你。你就这种态度跟你债主说话？你每条都看了呀？我当然每条都看了。啊，凭什么宋三川他每条都帅气逼人？到我这儿，你看。就变成鬼畜恶搞了，梁涛，我告诉你，你这完全就是在黑我。不是啊，梁经理说了，每个人都要根据自身的气质做出不同特点，这样才有记忆点。难道我是谐星气质吗？不知道，反正我一见你就挺想笑的。一见想笑。除了搞笑本身，还有一种可能，就是喜欢。保不齐你喜欢我。我喜欢你个蠢！您不用担心，不会的，我不配。倒是您，喝个气泡水都能秒选白桃味儿的，谁知道是不是你喜欢我呢？我算是看明白你这种人了。这每个月只有，只有还钱这一秒，你是对我态度好好的。都没见过你这么实际的人。行行，好，好，我一会儿就给你发一条帅气逼人的。走了。干啥啥不行，你气人第一名。嗯。哎，是不是有点买的太多了呀？这零食。不多，咱们就当春游了。嗯。满满的仪式感啊！哎，这有茶，我给你弄一个。好呀。行。哎，我要我要是用牙的话，你介意吗？介意。哎呦，我这个打球吧，指甲都剪干净了，这用牙弄不开了。你能给我看一眼你指甲吗？让你看。
咋了？你这是是是捡的吗？你这是狗啃的吧？我觉得挺整齐的呀。我一直都有一个困惑啊。啊。你们男生是不是从来都不用指甲刀？对啊，指甲刀呢，狗都不用。那脚指甲呢？我脚指甲就。而且你知道我们现在不是有宿舍吗？更方便了，那大家互相帮助的，互相啃。<笑>你们感情那么好呀？哎，我也一直有困惑。嗯。我能问吗？问。就是咱俩那一晚到底有没有意义？啊，是是是。你怎么突然问这个？我就是想知道，到底是你说的酒后冲动，还是非我不可？巧呢，偏偏是在我以前的学校里，偏偏你就站在优秀毕业生公告栏那里。那一刻，你真的把我身上的壳给击碎了，我就好像完全没有受过伤一样。那是二十岁的梁友安和二十岁的孙子。说嘛，什么？我酒吧喝喝开心了，就怎么可能呢？二十多岁就是我的了，三十岁也一样，跑不了。让人带笔了吗？啊，嗯，你要干嘛？写下来，此时此刻，心里最大的包袱，在纸上。你这不好好写，你不真诚。我真的怕胖。得了吧，你哪胖了？你一点也不胖，你就凡尔赛。你真诚一点。快点，都到了，到站了都。哦。我也怕输。
们下车就直接过去，嗯，对吧？你准备好了吗？准备好了。人走了六年了，今年是骨灰签署存放的最后一年。要是再没有家人来认领的话，就要按照他生前的愿望安排海撒了。冥冥中还是有这个缘分吧。剩下最后一个月的时候，梁小姐找到我们人最后走的时候，受罪吗？嗯，最后人已经没什么意识了，就是闭着眼睛喊了两句：“快点吧，快点吧。”他以前最喜欢跟我说的一句话，就是“快点吧，快点吧，小川啊，得快点长大。”来到中间，所有的热爱都曾被现实浇灭。遗憾的尽头，心伤痕累累，和你遇见，敞开了一切。你拥抱着我的每一颗狼狈，带给我心跳动。他留了话，说想要海葬。扫吧，反正我以后再也没得骗自己。没事儿，你以后还自在了呢。
再也不用管你那个破假发店了。你走好。现在没什么能困住你了，你就放心的去。川儿挺好的，我现在不打羽毛球了，你也别生气。他比之前开心多了，有目标，有朋友，还有人关心你。你嘱咐我的，我都做到了。想想那会儿咱俩在一起的时候，我什么都依着你。但今天我觉得我有资格跟你说两句。你就这么不打招呼的，就离开我们爷儿俩，你做的不对啊，啊？这世界上任何人，每一个人，他只要有机会，都应该有一个好好的分别。自由了，我们也彻底自由了。回去之后，我把你妈留下的房子收拾好，你就搬出去吧。你说的对，咱俩迟早得拆伙，就现在吧。
去踢我。哎，你快去看看，宋康川一来就是羽毛球馆。没事儿，坐一会儿我就回去了。我有一天给罗乐讲了一个绘本故事，我觉得还挺好的，你要不要听听？哎呦，别吧，我最怕你把我当小孩了。那故事很多大人都看不懂。啊，行行行，说吧。那个绘本的名字叫《洞》。讲的是有一个叫浩志的小男孩。有一天，他突发奇想，想在自己家的后院里面挖一个洞。很多人都很好奇，问他：“你挖个洞做什么呀？”他也不回答，他只是在那里挖呀挖呀，洞越挖越深。有的人就建议他。要不把这个洞当成一个水池，或者陷阱。还有人劝他说：“别挖了，赶紧停吧。”浩志当然也不会理他们，他还是在那里不停的挖。但是他的爸爸每天都会过来看他一眼，也不劝他，也不给他建议，任由这小男孩挖着属于自己的那个洞。终于。洞挖的足够深了，浩志跳了进去，抬起头，他看见天特别的蓝，他的眼前好像还有一只蝴蝶飞了过去，然后。他就起来把洞填满了，没了，没了，真行，讲的什么鬼？这就没了，洞填满了，你觉得浩志好了吗？我觉得他应该好了，而且这个故事里，这个爸爸也挺重要的，幸亏有他天天陪着。想不想打会儿羽毛球？打网球拍啊？
走下去。如果所有理性和感情最后都无法写，答案是你要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错，那小心翼翼。是太难得。没有啊。我在你身旁啊。我好啊。谢谢你。慢走啊！好嘞。爸，晚上吃什么呀？饿了找我了，你。你刚才你叫我什么？有句话想跟你说很久了。如果同路活着找着了，我还是会选你。我给你养老送终。臭小子！我才多大呀、啊？我。用着你，把今儿不做了啊！咱海鲜自助。哎，头头头，哦，对，他不吃，钥匙拿了吗？有有，走走。真是模特家，这照片往墙上一挂，得招多少女会员呀、啊？哎，他们最后的那个单人照要多大尺寸的？能印多大就多大吧。我想挂在 Top Smash 走廊上。之后啊，我还打算根据他们的胜率积分更换他们的排名位置。可太卷了，你这是要逼死人呀！当然得这样啊！少年心气儿，谁都不想被落下。好，外套脱了吧，我们再拍一组。那球拍还拿吗？拿。哎，别扔，给我。别停吃啊。哦。
。好，下一个。谢谢。我开了是吧？嗯。喝吧，我不渴。喝，喝吧，我不渴。哎，我这个照片怎么这么呆啊？就这，这头发这块，好呆啊！我天，我看看，好像是这儿，这什么情况啊？这也太自然，太不自然了吧？杨桃，啊，干嘛？啊啊！你这什么臭脸？笑一笑，不要装酷了啊！我看看，好像是这儿没起来这个发根，一会儿再补拍两张呗。帅吗？你干嘛？很闲吗？没有啊，我吃了糖，草莓盖软糖，来一颗不？不是太甜，还挺好吃的。谁让你吃的？我整天跑来跑去拍视频，膝盖都累酸了。这是我给队员准备的，让你吃了吗？我给你看个东西，你就能让我随便吃了。什么意思啊？啊，给我看这什么意思啊？你是不是跟宋三川那什么了？怎么可能？说什么呢？你不承认没关系，宋三川都招了。没想到你是这种人呐、啊，梁经理。不是他怎么？你听我，你听我给你解释啊。我我我们那天就是突发状况，喝酒了。真有事儿啊！我炸你的！梁桃，嗯，你听我跟你说哈、啊，嗯嗯，你小点声啊，这是在俱乐部门口哈、啊，这个事儿呢，就你知道啊，你千万别说出去、啊。那个干啥？哎呦，嗯嗯，你给我删了，就给我消了，消了是不可能的。这么好的把柄，我要拿回去好好的供着，好好想想怎么跟我换吧，梁晚。行，今儿训练就到这儿吧。行，辛苦啊，坦哥。哎，杨经理，啊、哦，你怎么来了？我下班了。啊、哦，<笑>辛苦，去吧。怎么了？坐下说。你别看我，坐，你坐，坐，坐，坐下。怎么了？别看我，杨导手上握了一些东西，关于咱俩见不得人的那种。我真的假的？别看我，你不是你，你看天，你看天行吗？别看我。哎，不是他怎么知道咱俩那天？哎呀，不是那个，不是你想的那个，好吗？就是，反正那些视频传出去也不太好，至少会让别人议论纷纷的。那你那天也说了，你要专心的打球。就想，我们俩还是得注意一点，保持点距离，注意影响，懂吗？啊，懂，我懂，我明白你什么意思。那这个度怎么把握，我也不太清楚啊。咱们都试试看吧。嗯，反正，哎呀，你注意点就行，我也注意点。我觉得吧，你有点想多了。我明白的，咱俩现在嘛，就是，对，就是球员跟经理人的关系嘛，啊，就是
，该避嫌的避嫌，该收敛的收敛。啊，不过你不用担心啊，就梁桃吧，他没那个胆子造谣的，啊，他肯定就不敢。那你懂就最好了。哦，对了，跟你说一声啊，然我今天晚上就不住宿舍了，我得回家一趟。安松说要请我吃饭，吃饭好啊，吃饭好。那我先走了，你再坐一分钟吧。行。那我还看天吗？看地也行。今天不错哈，状态哈。喂。啊。这事儿我知道，齐心协力好吗？你太客气了，太客气了，太客气了，应该的，应该的。将世俗当理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你。要勇度坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下？